चले जाने दो बिरयानी लगा रमेश पानी पिला अरे जल्दी करना कितना टाइम लगा रहे क्या अनिल भाई पहले ऑर्डर मैंने किया था और प्लेट इन लोग ने ले लिया अरे इधर लाओ प्लेट इसको पार्सल कर किसी गरीब को खिलाते खिलाते दो क्या अरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या तेरे को नहीं खिलाने का क्या करना तो तो दिन दहाड़े एक हत्या हो गई क्या इंसान की जान इतनी सस्ती है कि एक बिरयानी के लिए ले ली जाए जैसे एक भयानक घटना मामूली कारण से उत्पन्न हो सकती है वैसे ही कभी कभी एक मामूली सी बात के हैरान कर देने वाले कारण होते हैं जल्दी आज चला ना क्या ढीले के माफी काम कर रहा है कस्टमर वेटिंग में नाश्ता नहीं किया क्या उसको ने अनिल भाई क्या मस्त बिरयानी बनी ये क्या डालते क्यों बिरयानी में जिगर मुर्गे का <laughs> भाई अपना तो एक ही असूल है कस्टमर खुश तो अपन खुश ए रमेश क्या कर रहा है वहाँ पर साहब को पानी दे कंधा दे अरे अनिल भाई बहुत स्वादिष्ट है थैंक यू क्या अनिल भाई बीस मिनट हो गया मेरा वेज बिरयानी नहीं आया अरे अभी देता हूँ ना साहब वेज बिरयानी ना ए रमेश तू का पागल चला इसका यहाँ बैठ के खाई नहीं खा रहा है तू साहब को वेज बिरयानी दे और हाथ साफ कर पहले बिरयानी खत्म है अरे मानूस है इसलिए अभी बता रहे मेरे को तू जा घर जाके जल्दी लेके आ चल फटाफट अरे जा जल्दी ये अनिल कदम है ना अपना दुकान बंद करवा के रहेगा देखना देखे आओ ये नूडल्स बना के कचरा कितना तीखा बना है अरे आपने ही तो बोला था ना तीखा चाहिए तीखा बोला था जहर नहीं खाना है तो खा नहीं तो जा ओ साहब ओ साहब इधर आओ हमारे यहाँ के बिरयानी खाओ अरे उसका नूडल्स तो कोई कुत्ता भी नहीं खाता ए, तू अरे तू गप ये चल चलो चलो ए, रुको इतना घमंड है उतना अच्छा खाना बनाएगा तो कस्टमर रहेगा ना रुको सुनो मैं बना के देती हूँ ना आओ आओ साहब सब लोग यहीं पर आते हैं हमारे यहाँ आ जाओ आ जाओ अब बैठो 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 भी देता हूँ बहुत शाना बन रहा है जल्दी इसका कुछ करना पड़ेगा कस्टमर वेट कर रहे हैं ढाबे पे वेज बिरयानी तैयार हुआ कि नहीं हाँ हो गया ले जाओ अरे मशीन नहीं है हाथ से बनाना पड़ता है हो रहा है तैयार ते बात अपने भाई को समझाना उसको तो बस सुपर फास्ट सर्विस चाहिए बस थोड़े से धनिया डाल दू ले जा हो गया है बहुत गर्म है संभाल के ले जाना अब रमेश भैया इनको जरा बता देना कि वो चिकन काला मिरी और प्याज खत्म हो गया है आते वक्त ले आए भाभी उनको क्या बोलना है लाना तो मेरे को ही है ना तो फिर तुम ले आना ठीक है भाभी बेटा ये दूध पी ले जल्दी से हाँ शाबाश शाबाश कर 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 अभ्यास कर तू रागिनी मुझे एक गिलास पानी दे आले बाबा मुझे कुछ कहना था वो बोल ना आ, मुझे भी ना आपकी तरह बिरयानी सेंटर खोलना है बोल मेरे जैसा तुझे मेरे जैसा बिरयानी सेंटर खोलने का है तू कह के लिए इतना पढ़ाई कर रहा है हा? तेरे स्कूल के फीस पर तेरे किताबों पर मैं क्यों पैसा खर्च कर रहा हूँ तुझे मेरे जैसा बनाने के लिए मेरे जैसा बनना है ना तो उठा के सब फेंक दे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे तू क्या कर रहे हो आप बच्चा है छोड़िए ना दिमाग खराब हो गया तेरे बेटे का इसको आज खाना वाना मत दे इसको मेरे जैसा भिखारी बनना है मेरे जैसा एक काम के नीचे दूंगा ना मेरे जैसा बनेगा तू आओ शांत वहां का 
पैसा कौन देगा अपन विष्णु भाई का आदमी है समझा क्या ए तू विष्णु भाई का आदमी हो या औरत हमको उससे कुछ नहीं यहाँ पर रोकड़ा चलता है रोकड़ा रख तो उधर अड्डे पे आके लेके जा अरे अड्डे में नहीं तू इधर ही निकाल ले पैसा निकाल पैसा चल जा गलती कर रहा है तुम दोनों अरे जा जा तेरे जैसे बहुत आए जाएगा चल बे भाई हाँ थोड़ा अरे अनिल भाऊ वो अनिल भाऊ अरे काय झालं तुम्ही इथे बिर्याणी बोलत आहे वहां पे आपका बिर्याणी कॉर्नर तोड़फोड़ के रखा है क्या इसने किया ये पता नहीं अरे ते रमेश चल जल्दी अरे तू सगळं इसको बंद कर घर चौथे ढाबे से रमेश चल अरे किसने किया ये रात को तो ठीक से बंद करके गए थे भाई अरे संपूर्ण दुकान का सत्यानाश किया अरे कौन किया ये तुम में से किसने देखा क्या अरे डरो मत नाम बोलो अरे क्या नहीं देखा तुम सब लोगों को मालूम है सब अरे चलो उधर मुझे लग रहा है कोई दुश्मनी निकाल रहा है अरे क्या दुश्मनी जिसने भी किया ना उसको जान से मार डालूंगा मैं सारा अरे लोग कर कर उचल सब अंदर रख हेलो हाँ अब मिला तेरे को रोकड़ा गाय साहब कौन बोल रहा है विष्णु बोल रहा हूँ अरे तू जो भी है ना मेरे सामने आके इधर बात कर तू तूने ये जो किया है ना तेरे को ना मैं ए आवाज नीचे रख हाँ अगर आगे धंधा चलाना है ना तो एक बार आके यहाँ मिल हाँ वरना अभी तेरा बिरयानी सेंटर तोड़ा है कल तेरे को तोड़ेगा हेलो हेलो ए देखो भाव तुम्हारे आदमी नहीं हमारे टपरी पे आके नाटक किया राड़ा किया हमने कुछ नहीं किया और ऐसे किसे फ्री में कोई खाके जाएगा चुप बोल दिया जितना बोलना था विष्णु भाई का ऑर्डर सोन कि इस पूरे इलाके में विष्णु भाई का धंधा चलता है या धंधा करना है ना तो बीस टका महीने का एक लाख रुपए भिजवा देना नहीं तो नहीं तो क्या करोगे नीचे ऐसा क्या बहुत गर्मी है देने में सुन अगर तू महीने का एक लाख रुपए नहीं दे सकता ना तो तेरे लिए मेरे पास एक स्कीम भी है क्या वो स्कीम ये है कि संडे के संडे तेरे को तेरी बीवी और बहन को मेरे पास भेजना पड़े वापिस हमारी तरफ देखा ना तू विष्णु पर जानलेवा हमला करने के इल्जाम में पुलिस ने अनिल कदम को हिरासत में ले लिया उस पर आईपीसी की धारा 304 के तहत केस चला नतीजा तीन साल की कैद एकाएक फलता फूलता कारोबार और गृहस्थी तबाह हो गई पर हालात और वक्त के गुजरते देर नहीं लगती तीन साल भी यूं ही गुजर गए अनिल कदम एक बार फिर अपनी गली में लौट आया पर अब न वहां उसका वो बिरयानी सेंटर था और ना परिवार का वो पुराना सूरत हाल रमेश भाव कैसा भाव ठीक तू कैसे मस्त ये क्या कर रहे हो ये ऑटो है भाड़े पे लिया मैं चलाता हूँ इसको बहुत मस्त कमाई है इसमें भाऊ मैं तो कहता हूँ आपको ये भाड़े पे दिलवा दूंगा दोनों मिलके कमाएंगे अपना खुद का ऑटो डालेंगे भाऊ <laughs> अरे हटो भाऊ ज्योति रागनी भाभी देखो कौन आया है भाभी भाभी देखो भाऊ आ गए क्या भाऊ दादा ज्योति भाऊ तो ये सब ये सब क्या हो रहा है ये स्कूल नहीं गया अब बाबा हमें नया काम मिला है हम ऐसे हजार लिफाफे बनाने 
लिफाफा हाँ तुम लोग लिफाफा बनाते हो हाँ? और इसकी पढ़ाई नहीं बस पहुंच रहा हूँ अभी ऑटो में ही हो बस बस सिर्फ पांच मिनट में पहुंच जाऊंगा भैया क्या हुआ साहब अरे कहा लेके जा रहा है तुझे रूट मालूम नहीं क्या साहब मैं घुमाता हूँ ना गाड़ी अरे साइड में लगा इधर लेफ्ट लगा क्या आदमी है समझ में नहीं आ रहा है सुबह सुबह मैं एक घंटा बिगाड़ दिया कितना हुआ सेवेंटी एट सेवेंटी एट ही हुआ है हाँ तो देख रहा हो ना उसमें कौन सी बड़ी बात है पता नहीं क्या सोच के चला था मुश्किल थोड़ी ना किया पकड़ चल ओ साहब सेवेंटी एट हुआ आप सत्तर दे रहे हो सिर्फ हाँ तो ये जो तू मुझे घुमा के लाया ना उसके आठ रुपए काटा हो तो जानबूझ के थोड़ी ना घुमा एक लेकिन लेफ्ट टर्न ही तो रह गया पीछे हाँ तो मेरे लेट हुआ ना तेरे वैसे अरे तो पहले बताने का था ना कि पीछे का लेफ्ट टर्न लेना करके मैंने जानबूझ के थोड़ी ना लाया उधर क्या बोला ना चलाते तुम लोग जाओ जाओ तुमको पैसे नहीं देना ऐसा बोला ना हो पैसे लेके घूमने का समझा ना सब मेरे से नहीं होगा देवा आगे चिकन आने मसाला तैयार कर अपने टाइप का किसके लिए अरे तू सवाल मत कर सिर्फ बना ना और घर में कांदा मिर्च धनिया सब है ना नहीं नहीं सब है मगर ये सब कुछ किसके लिए बता रहे हैं आप कितना सवाल पूछती है तू सिर्फ बना ना तू अभी हाँ भाभी बहुत दिन हो गए बिरयानी खाए बनाओ बनाओ मजा आएगा इसको ना सिर्फ खाने का ही सोचते है ये हमारे खाने के लिए नहीं है तो किस लिए भाव अनिल ने हमेशा एक सपना देखा था फिर तकदीर कोई भी रोड़ा क्यों ना अटकाए उसको वो सपना साकार करना था एक बार फिर अनिल ने अपना धंधा शुरू किया और कारोबार चल निकला बिरयानी की फेरी के आगे फिर वही पुरानी भीड़ फिर वही ग्राहकों की तारीफें और फिर वही कुछ लोगों का चढ़ना जलना सुमति ये तो वापस आ गया अभी अपना धंधा तो गया पहले भी गया था ना यहाँ से इस बार फिर से जाएगा इस काम में एक आदमी और लगेगा उसका पैसा अलग से चले शाने दो बरिया ही लगा मस्कर मार के टंगड़ी भी डाल देना भाई हाँ रमेश पानी भी ला अरे जल्दी करना कितना टाइम लगा रहे देखा आज मेरे को टाइम मिले नहीं मिले तेरे को पैसा भी करके काम पटाने का है अरे पैसा मिल गया अरे उसको बोल जल्दी करने के लिए क्या अनिल भाई पहले ऑर्डर मैंने किया था और प्लेट इन लोग ने ले लिया ये तेरे ऑर्डर बीटर की चुप करना क्या किल बिल कर रहा है रे चुप चाप बैठ खाओ ना यार भाई खाओ ना ऑर्डर किया था क्या है भाई पहले इनका नंबर है इन्होंने ऑर्डर दिया था दे दो इनको प्लेट ए क्या नंबर नंबर लगाए ले रे अभी खाना खाने के टाइम दिमाग का दही मत कर समझा क्या चल निकल क्या भाग काय को आड़ी बात कर रहे हो हां अच्छे से बात कर रहे ना बना के दे रहा हूं ना तुम्हारे लिए प्लेट दे दो इनको प्लेट इनका नया पुराना बंद करना भाई खाने देना अरे इधर लाओ प्लेट इसको पार्सल कर किसी गरीब को खिला दे अरे ला के दो क्या अरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या अरे तो उनका नंबर है ना पहले समझ में नंबर नंबर का काय को पकड़ रहा है आज सेवा को बात मत कर मेरे से समझा ना तेरे को ज्यादा समझ में आ रहा है हां क्या खाना खाने के टाइम मचमच कर रहा है तू मेरे को दुकान चलाने का क्या नहीं तू रोकेगा मेरे को दुकान चलाने से क्या करेगा तू मैं करूं क्या मैं नहीं क्या
दो गोलियां मारी गई है सर जिसने गोली मारी उसे जानते हो नहीं जानता साहब बाइक से आए थे भाई से बिरयानी मांगा भाई ने मना कर दिया तो गोली मार दी कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए सब इधर से आया था काली रंग की बाइक थी और इधर को गए नंबर पे देखा था नहीं साहब माने इस तरफ गए मतलब शिवाजी चौक की तरफ गए यहाँ से लेके शिवाजी चौक का एरिया तक जितने भी सीसीटीवी है उसका फुटेज निकालो एम्बुलेंस को फोन करो बड़ी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो सर उधर शिवाजी चौक की तरफ एक एटीएम के सीसीटीवी में सेम टाइप की बाइक नजर आई है जैसे लोगों ने हमें बताया था वारदात के बाद रमेश वहां पर था आइडेंटिफिकेशन के लिए रमेश को बुला कर ला सब आप सब यहाँ पे रुके यही वो बाइक है नंबर पे जूम करो माने ये नंबर आरटीओ भेजकर ओनर के डिटेल्स निकालो सर सर आरटीओ से बाइक की डिटेल्स आ गई है बाइक किसी मुकेश राघव के नाम से रजिस्टर्ड है उठाकर लेकर आओ इस मुकेश राघव को सर सच सच बता तेरा इस मर्डर से क्या कनेक्शन है सर मेरा कोई कनेक्शन नहीं सर कोई कनेक्शन नहीं है तेरे बाइक का इस्तेमाल हुआ है उस मर्डर के लिए नहीं सर उल्टा दो दिन पहले मेरी बाइक वहां सूरज पड़ा से चोरी हो गई थी सर मैंने कंप्लेन भी की थी सर देखिए ये रसी देवा पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स और खबरियों की मदद से गोरेगा क्षेत्र में सक्रिय एक वाहन चोर पुलिस की गिरफ्त में आ गया आज से दो दिन पहले अपने दोस्तों के साथ मिलकर सूरज प्लाजा से तूने एक बाइक चुराई थी वो बाइक तेरे दोस्तों के पास थी फिर उन दोनों ने मिलकर अनिल का खून कर दिया नहीं साहब बोल साहब साहब मैं मैं सच बोल रहा हूँ साहब मैं मैं तो छह महीने से छह महीने से गांव में था साहब गांव में थे हाँ कौन है ये लोग मैं नहीं जानता साहब जान से देख दोस्त है तेरे तेरे साथ चोरी का काम कर देते नहीं साहब मैं, मैं सच में नहीं पहचान था साहब पक्का पक्का साहब कोई बात नहीं माने ये अनिल कदम का मर्डर और बाइक चोरी का चार्ज इसी पर डाल देना साहब साहब ये ये आरिफ है साहब वो पीछे वाला तो नहीं जानता साहब लेकिन ये ये गाड़ी चला रहा ये आरिफ है साहब कहा मिलेगा आरिफ पूछूंगा तब बोलना अब बोल साहब मैं हुआ था पर मैं गोली नहीं मारा गोली वो सोम ने मारा था साहब सोम कौन सोम अपन का जोड़ीदार है साहब उसको किसी ने सुपारी दिया अनिल को टपकाने का वो झगड़ा तो अपन ऐसे दिखाने के लिए किया था साहब सुपारी किसने दी थी इतना नहीं मालूम साहब लेकिन वो सुनने में आए की एक औरत थी ये सोम रहता कहा है उतना आप उनको नहीं मालूम साहब 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 कैलस पड़ा गोली नंबर चार सौ तिहत्तर साहब चार सौ तिहत्तर माने सुपारी दी गई थी झगड़ा तो सिर्फ बहाना था रूम नंबर चार सौ तिरहत्तर गुड़ है वो आगे तोड़ दो इसे तलाशी हो करके सर नहीं सर कुछ नहीं मिला आस पड़ोस में सोम के बारे में पूछताछ करो और सोम की फोटोग्राफ हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो माने एक बात समझ भी नहीं है एक मामूली बिरयानी बेचने वाले की ऐसे किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है कि जिसे माने की सुपारी दी गई हो इस अनिल के घर और बाहर दोनों जगह की इंफॉर्मेशन निकाल सर साहब हम दोनों यहाँ बिरयानी बनाते थे और मेरे पति वहाँ लेकर जाते थे अब वहाँ क्या होता है क्या नहीं वो सब दादा ही देखते थे वाह किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था उनका हाँ साहब वो एक विष्णु करके गुंडा है वो अनिल भाव से तीन साल पहले हफ्ता मांग रहा था विष्णु के अलावा अनिल का है या आप लोगों का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी अब जी सर वो हमारे सामने दुकान वाली है ना मतलब हमारी जो टपरी है ना उसके सामने चाइनीज की दुकान है उनकी 
हमारे धंधे पे जलती थी वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती थी हमारा धंधा खराब करने के लिए अरे मेरी बिरयानी में कॉकरोच है अनिल भाई ये देखो कॉकरोच सॉरी अरे मेरी बिरयानी में बाल है अनिल भाई ये क्या चल रहा है आपकी गलती से हो गई ये ज्योति और रागिनी कर क्या रहे अरे अनिल भाई हम खाना नहीं खाएंगे ऐसे हम लोग तो ध्यान से ही खाना बना रहे ऐसे किया ना आप लोगों को मुझे पता था आ जाओ यहाँ पे अच्छा मिलेगा आपको क्या चल रहा है क्या तुम दोनों का हाँ तीन साल पहले का सारा काम भूल गए तुम दोनों बिरयानी में कॉकरोच और बाल कहाँ से आया अरे दादा चिकन और चावल मैंने अच्छे से धोए थे पूछो मैंने से और ये सारा काम मैंने आज थोड़ी से शुरू किया है इतने सालों से कर रही हूँ अरे तो फिर कॉकरोच आए कहाँ से आप भाभी को मत कुछ बोलो मुझे पता है सब किसने किया है वो सुमति कितने हंस रही थी सब उसे किया आज तो उसको सिखा के रहता हूँ एक दो बार झगड़े भी हो गए थे तो उसके पति को इन्होंने पीटा था अच्छी तरह से खा लो चाहिए तो बोल देना कैसा लगा उनको ठीक नहीं किया ना तो अपने सर पे चढ़ के नाचेंगे हे सुमति इधर आ क्या ज्यादा शानी बनती है तू हे बाबू दो पार्सल नूडल्स ले आ यहाँ पे किसी को टाइम नहीं है चल जल्दी जल्दी। मैं तेरे से बात कर रहा हूँ आवाज नीचे ये आवाज का छोड़ मेरे बिरयानी में कॉकरोच और बाल किसने डाला ना मेरे को मालूम है हाँ तो जिसने डाला है उसके साथ जाके बात करना यहाँ पे क्यों खड़ा है मेरा टाइम क्यों खोटी कर रहा है कस्टमर अंदर दिखाई नहीं देना अरे रहें दे बहुत जानता हूँ तेरा धंधा हमारा धंधा खोटी करके तू अपना धंधा बढ़ा रही समझी ना मेरा धंधा चलना तू मेरे को हाथ डाला सुमति और विष्णु की कुंडली निकालो और इनका सोहम के साथ क्या कनेक्शन है ये पता करो यस सर सर सुमति के बारे में पता किया तो एक बात सामने आई है सुमति सोहम का तो नहीं लेकिन किसी लोकल दूसरे गुंडे को कई बार फोन किया उस गुंडे से हमें पता चला कि सुमति अनिल का धंधा खराब करना चाहती थी इसीलिए इससे पहले भी कई बार लोगों को पैसे देकर वहां भेजती थी कुछ करना तू भाभी नूडल ठंडा है खाया ना अभी बैठ जा कढ़ाई पे सुन तू कुछ नहीं कर सकता ना किसी से करवा तो सकता है लोग वहां जाके बिरयानी में जानबूझकर कॉकरोच बाल वगैरह गिराते थे लड़ाई करते थे बदमाशी करते थे धंधा खराब करने की कोशिश करते थे इस बात को लेकर दोनों में फाइट भी हुई थी हो सकता है इस बार गुस्से में आकर उसने सुपारी दी हो और वो विष्णु सर आरिफ और सोहम का विष्णु के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं निकला किसे पता हो भी सकता है तो कनेक्शन ढूंढो माने तब तो इस सुमति से मिलकर आते हैं सर सुमति हाँ हाँ सर मैं मैं सुमति हूँ अनिल कदम के साथ तेरा झगड़ा हुआ था ना नहीं साहब मैंने झगड़ा नहीं किया था वो यहाँ आया था और झगड़ा किया उसने गाली गलोच किया और मेरे मेरे पति को बहुत मारा उसने इसलिए उसे मारकर तूने अपना बदला ले लिया क्या बात कर रहे हो साहब मैं क्यों उसे मारूंगी अनिल कदम की मौत हुई उस दिन तुम कहा थी मैं तो इधर ही थी लेकिन तेरी दुकान तो बंद थी नहीं मैं ना भाजी लेने गई थी भाजी लेने गई थी या सुपारी देने गई थी या उस गुंडे से मिलने गई थी जिसे पैसे देकर अनिल का धंधा बंद करने की ठानी थी तूने नहीं 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 साहब हम ऐसा क्यों करेंगे मैं तो मैं तो इधर ही थी नहीं मैं भूल गई मैं घर पे थी हम दोनों भी घर पे थे हाँ साहब हम घर पे ही थे साहब दोनों घर पर थे हाँ साहब हाँ साहब आपको ना कुछ गलत फहमी हुआ है हमें उसे मारकर क्या मिलने वाला था आप लोग कहा थे क्या क्या किया था वो सब हम पता करेंगे माने 
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये केस बिरयानी से रिलेटेड नहीं कुछ और पकड़ा है फैमिली को थाने बुला लें नहीं सबसे पहले विष्णु से मिलते हैं अनिल को क्यों मारा नहीं साहब मैंने नहीं मारा एक फटीचर बिरयानी वाले को मैं काय को मारूंगा बदला लेने के लिए नहीं नहीं मेरा उसका कोई राडा नहीं था साहब तूने अपने फंटर लोगों को उसे दुकान पे भेजा था ना हाँ गया होगा साहब लेकिन मेरे फंटर पे मैं 24 घंटे तो नजर नहीं रखता ना ये ये अनिल जादव जादव नहीं अनिल कदम हाँ हाँ अनिल कदम मैं तो उसे ठीक से जानता तक नहीं था मेरा उसका कोई राडा नहीं था राडा तो था उसने तुझे पीटा भी था ये रो भाई इसको पहचाना अनिल कदम इसका हिसाब करना बाकी है बहुत गर्मी है इसमें ए, इसकी फील्डिंग लगा विष्णु पे हाथ उठाएगा देख विष्णु जो कुछ भी है ना अभी बता दे आगे चल के हमें पता चला ना तू हमसे छिपा रहा है कुछ तो लंबा जाएगा इस बार बचेगा नहीं तीन तीन केसेस पेंडिंग है हाँ साहब बराबर है लेकिन इसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं साहब ठीक है कल से सुबह शाम पुलिस स्टेशन हाजिरी लगाने आ जाना ठीक है साहब माने जब तक ये सोहम का पता नहीं लगता इस अनिल के पर्सनल लाइफ के बारे में पता करो सर साहब अनिल साहब बहुत अच्छा आदमी था मुझे टाइम पर पगार भी देते थे लेकिन धंधे के मामले में इतने सख्त थे उनके भावजी ने रमेश उनको भी डांटते रहते और गाली देते रहते थे मेरा आधा टाइम तो तेरे को सुनाने और सिखाने में जाता है कस्टमर जब रहते तभी तेरा हाथ स्लो चलता है नहीं रहते तभी भी तू स्लो स्लो काम करता है अरे तेरे को काम करना है कि नहीं हाँ सिर्फ खाई नहीं खाने को आता तेरे को अरे देख क्या रहा काम कर चल ओके ठीक है सर रमेश के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात पता चली रमेश का अनिल से जलने वाले कुछ होटल वालों से जान पहचान थी उनके साथ बैठ के वो दारू भी पीता था साहब आप लोगों किसने गलत जानकारी दी है मेरा उन होटल वालों से कोई लेना देना नहीं है लेकिन हमें तो पता चला है कि जो होटल वाले अनिल से जलते थे उनके साथ तुम्हारा उठना बैठा था उनके साथ तुम दारू पीते थे हमें ये भी पता चला है कि दामाद होने के बावजूद अनिल तुम्हें गाली गलोच करता था तो हो सकता है कि उस अपमान का बदला लेने के लिए तुमने अनिल को मारा हो नहीं साहब मैं नहीं मारा साहब मैं मानता हूँ कि मैं उनके साथ दारू पीता था उनके साथ उठता बैठता था वो अनिल भाव के खिलाफ भड़काते थे लेकिन अनिल भाव मेरे साले थे उनकी वजह से मेरा घर चलता था आज क्या तू नौकर से सेट बन गया क्या देख सुमती फालतू की बात मत करा चल भाग यहाँ से इतनी मिर्ची क्यों लग रही है तेरे को मैं क्या गलत कह रही तू क्या क्या तू अनिल का नौकर नहीं है बोल ना देख शाह पट्टी मत झाड़ा अपना धंधा देख दिमाग खराब कर रही है एक बात बता क्या तू मेरे दुकान में काम करेगा दुगनी पगार दूंगी कितने दिन तक काम करता रहेगा यहाँ उसके से क्या बात कर रहा था तू वो बिरयानी मांगने आई थी मना कर दिया मैंने आने मत दे इसको दुकान पे हाँ भाई साहब मैं उनको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता तो क्या सोच सकता है और क्या नहीं सोच सकता ये तो हम पता कर ही लेंगे जिसके हाथ से गोली चली जिसने अनिल की फिरौती ली पुलिस जिसको बेसब्री से ढूंढ रही थी वही सोहम नायक पुलिस के हाथ लग गया सोहम हाँ सोहम क्या हुआ चलो कुछ काम है काम है वो कौन तुम लोग पुलिस चलो चलो अबे रो सुपारी इसने दी थी नहीं साहब ये वो औरत नहीं है जिस औरत ने सुपारी दी थी उसका स्केच बना सकते हो हाँ साहब बनवा सकता हूँ सिर तो अनिल की बहन ज्योति है पक्का यही औरत थी हाँ साहब पक्का यही औरत थी इस काम में एक आदमी और लगेगा उसका पैसा अलग से बाकी के पैसे काम होने के बाद मिलेंगे
विश्वास नहीं होता कि बहन ने अपने भाई की हत्या की सुपारी दी होगी लेकिन वजह तो भी होनी चाहिए कुछ तो सर एक इन्फॉर्मेशन मिली बोल अनिल कदम की बहन ज्योति का एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा था किसके साथ टीवी का कोई जूनियर आर्टिस्ट है सर अनिल इस बात को जानता था और इस बात से नाखुश था सर सर कहीं यही तो वजह नहीं अनिल की हत्या की तारा लगा हुआ है क्या हुआ साहब ये लोग उड़े ये लोगो वहाँ पे कोई नहीं है रमेश तो गया होगा अपने ढाबे पे और मनु गया स्कूल में और ज्योति वो मालूम नहीं साहब आपको ये सब कैसे पता साहब शेजारी रातो ठीक है जी साहब हमारी बीवी ज्योति कहाँ है घर पे होगी घर पे नहीं है फोन लगाओ सर अब घंटे तो जा रही है उठा नहीं रही बात क्या है सर उसका मोबाइल लोकेशन क्या पता करो सर सर इन बज रही है लोकेशन तो यही है इस एरिया में जितने भी घर है सब चेक करो रिंग जा रही है सर सर दरवाजे पे ताला है लेकिन फोन की रिंग घर के अंदर बज रही है ताला तोड़ दो छोटी चेक करो मर चुके हैं सर बहुत ही बेरहमी से मारा गया है जख्म तो बहुत गहरे हैं चार पांच बार स्टैप किया होगा ये घर किसका है ये यहाँ क्या कर रही थी सर आप लोग घर की तलाशी लो माने सर फॉरेंसिक को बुला और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसके पति रमेश को फोन कर दो सर सर ये पर्स और ये मोबाइल मिला है एविडेंस के तौर पर जमा कर दो इसे सर सर रमेश ज्योति 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 रमेश क्या तुम्हें पता है ये घर किस कर ये किससे मिलने यहाँ आई थी नहीं साहब मुझे कुछ भी नहीं मालूम ये घर किसका है ये सुनील चितड़े का घर है रेंट पे दिया हुआ है रहता कौन है इधर एक लड़का है प्रवीण एक्टर है फिल्म में काम करता है ये औरत को आप जानते हैं आप सर ये औरत इस घर में बार बार आती थी सर प्रवीण को मना करने के बाद भी बार बार आती थी सर सुनता ही नहीं था प्रवीण हमारा ये औरत यहाँ अक्सर आती थी हाँ सर अक्सर आती थी मुझे तो लगता है उनका लफड़ा है सर ठीक है जाइए अब माने इस प्रवीण को ढूंढ कर निकल जहाँ भी हो उठा कर लेकर आओ सर ज्योति के अफेयर के बारे में तुम्हें पता था हाँ साहब वो उसके प्यार में पागल थी इसी वजह से हम दोनों की जमती भी नहीं थी और इसलिए तुमने उसे मार डाला साहब मैंने नहीं मारा आई शपथ साहब तुम्हें पता था कि ज्योति ने अपने भाई की सुपारी दी है हाँ साहब मुझे पता थी लेकिन साहब मैंने उसको बहुत डाटा था जब मुझे मालूम पड़ा तो किस बात के लिए सुपारी दी थी उसने साहब उसको ऐसा लगता था कि भाव मेरे बहुत जुलम कर रहा है कुत्ते के माफी काम करा रहा है इस वजह से उसने सुपारी दे दिया था ठीक है ठीक है है ये पूरे पांच हजार है अंदर जाके अलमारी में रख दो रमेश ये ले पांच हजार हाँ कल सुबह जाके मार्केट से तीन हजार का बिरयानी का जो भी माल मसाला कांदा मीट अपने को लगता है वो मार्केट से लेके आना और जरा जल्दी आना ज्यादा लेट मत करना ज्योति अला जरा सान रोज लेट होता है ये आपने धंधे में एक घंटा भी लेट हुआ तो उसका मतलब समझता है ना तू हाँ और हाँ बाकी ये 2000 जो है वो तुम दोनों के खर्चे के लिए देखा कैसे तुम्हारा भाई ताने मारता है ऐसा लगता है वही अकेले मेहनत करता है हम दोनों तो कुछ करते ही नहीं अरे मेहनत करते तो बराबरी के हिस्सा होना चाहिए कि नहीं 
दो हजार दे के नक्की हो जाता है छोड़ो ना तिल पे क्यों ले रहे हो अगर किस्मत में गुलामी करना ही लिखा है तो फिर यही सही क्यों हम दोनों मेहनत नहीं करते क्या जो बॉस बन के बैठा हुआ है हमने भी तो खून पसीना पाया है अरे पर धंधा तो दादा ने जमा है ना वो हमें बराबरी का हिस्सा क्यों देगा अब बस बहुत हो चुका या तो बराबरी का हिस्सा दे या मैं अपना खुद का धंधा डालूंगा माना कि वो मेरा दादा था लेकिन तुम्हें तो नौकर की तरह रखता था तुम्हारा ऑटो का धंधा अच्छा चल रहा था उसे भी बंद करवा दिया फिर से बिरयानी का धंधा चालू करके तुम्हें वापस नौकर बना दिया बीवी ने सुपारी दी थी ये बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई साहब बीवी थी इस वजह से मैं पुलिस में नहीं गया लेकिन साहब जब मुझे मालूम पड़ा ना साहब मैंने उसको बहुत मारा सच में साहब गलती हो गई मैं पुलिस में नहीं गया आपके पति को मारने की सुपारी उनकी बहन ज्योति ने ही दी थी जिस थाली में खाया उसी में छेद किया उसने अच्छा हो गया मर गई सर आपको क्या लगता है रमेश और रागिनी में से ज्योति को किसने मारा होगा रमेश के पास मारने के दो मोटिव है रमेश को ज्योति के अफेयर के बारे में पता चला होगा इसलिए उसने ज्योति को मारा या फिर रमेश और ज्योति ने मिलकर अनिल की सुपारी दी जब रमेश को लगा कि वो फंस सकता है तो उसने ज्योति को मारकर सारे सबूत मिटा दिए होंगे लेकिन सर रागिनी भी तो ज्योति को मार सकती है सब लोग एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि रागिनी को पता चल गया था कि सुपारी ज्योति ने दी थी तो उसने ज्योति को ही मार दिया इन दोनों के अलावा और एक सस्पेक्ट है ज्योति का बॉयफ्रेंड प्रवीण हो सकता है ज्योति इसके पीछे शादी के लिए पड़ी हो और इसने तंग आकर इसे मार दिया हो माने इस अनिल के घर की अच्छे से तलाशी वे मर्डर वेपर मिलना बहुत जरूरी है और रमेश और रागिनी इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड निकाल साहब मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं आप साहब मेरी बात तो सुनिए हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज तलाशी लो साहब हमने कुछ नहीं किया आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं साहब अंदर कुछ नहीं मिला मैंने कहा था ना ठीक है पेपर्स बोरो भरे कोर्टा सबमिट करा उधर सर पूरा घर छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से दोनों के मोबाइल उनके घर के एरिया के आसपास ही नजर आ रहे हैं मतलब दोनों घर पे ही थे सर कहीं ऐसा तो नहीं इस प्रवीण ने ज्योति की हत्या की है हो सकता है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है रमेश और रागिनी जो हमारे प्राइम सस्पेक्ट है उन्होंने अपना फोन घर पे रखा होगा और ज्योति का पीछा किया होगा फिर ज्योति को मारा या शायद ज्योति का इंतजार पहले से वो लोग वहां कर रहे थे और मार कर फिर घर पर आ गए और रास्ते में मर्डर वेपन कहीं फेंक दिया ज्योति के घर से लेके जहाँ ज्योति की लाश मिली थी वो एरिया अच्छे से छियानबीन करो मर्डर वेपन मिलने के पूरे चांसेस हथियार की तलाश में पुलिस ने इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा पुलिस का तर्क सही निकला सर हथियार मिला है। इसे फॉरेंसिक भेजो एक बार फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ जाए तो उसे रमेश और रागिनी के साथ मैच करके देखो ओके सर सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है चाकू में से हमें जो ब्लड मिला है वो ज्योति के ब्लड से मैच करता है ओके ठीक है थैंक्स सर उस जूनियर एड्रेस प्रवीण के गांव का एड्रेस पता चल गया है सांगली सांगली पुलिस से कोऑर्डिनेट करो और उनसे कहो कि प्रवीण को अरेस्ट करें सर प्रवीण इधर रात होगा कल जल साहब बोलवा चला वो मेरा बेटा है बुलाओ उसको प्रवीण हाँ बाबा जरा बारी है क्या बाबा मुंबई पुलिस की तरफ से इन्फॉर्मेशन है आपको आना पड़ेगा ज्योति को क्यों मारा साहब मैंने नहीं मारा ज्योति को वो मेरा और ज्योति का अफेयर था वो बिरयानी बनाया करती थी और शूटिंग के सेट पे सप्लाई किया करती थी क्योंकि मैंने ही उसको सारे कांटेक्ट दिए थे ये ये सब उनको पता है ये बता जब ज्योति का मर्डर हुआ उस दिन तू कहाँ था सर मैं घर पे ही था उस दिन सुबह सुबह आई थी ज्योति क्योंकि उसके भाई के मरने के बाद उससे मिलने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था इसलिए अचानक से वो आ गई थी और फिर हम दोनों के बीच में बुढ़े बोल साहब हम दोनों मिले और उसके बाद फिर मैं शूटिंग के लिए गोरेगांव चला गया था वहाँ पे फिल्म सिटी और जब मैं वापस आया तो देखा कि ज्योति की लाश पड़ी हुई थी मैं बहुत घबरा गया था साहब इसलिए मैं गांव भाग गया इसलिए भाग गया तू पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे लगा सारा शक मेरे ऊपर ही आएगा इसीलिए मैं बिना आप लोगों को बताया सीधा गाँव निकल गया साहब मैंने उसके साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं की थी चल मान ले कि तूने जबरदस्ती नहीं की होगी और ऐसा भी तो हो सकता है कि ज्योति ने जबरदस्ती की हो शादी के लिए और तंग आकर तुमने उसे मार दिया हो 
ऐसा कुछ नहीं है साहब हमारे बीच में सब म्यूचुअल था कुछ भी इमोशनल नहीं था देख बेटा तेरे घर पर एक लाश मिली है तो जब तक असली मुजरिम नहीं आता तो यहीं पर सड़ेगा सर सर मैं सच कह रहा हूं माने इस प्रवीण के भी फिंगरप्रिंट्स ले लेना और मर्डर वेपन के फिंगरप्रिंट से मैच कराना सर सर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ गई है ये देखिए उस चॉपर पे ना रमेश के ना रागिनी के किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है और वो ज्योति का बॉयफ्रेंड प्रवीण नहीं सर उसके भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे हैं माने एक बात तो तय है कि ये मर्डर किसी घर वाले ने किया है लेकिन अगर इनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते तो फिर ये मर्डर किया किसने मन्नू कैसे हो ठीक हो सर जिस दिन तुम्हारे बुआ की हत्या हुई थी तुम कहाँ थे सर मैं मैं स्कूल स्कूल गया था सर नहीं गए थे हमने स्कूल में पूछताछ की तो पता चला कि उस दिन तुम स्कूल नहीं गए थे कहाँ गए थे सर मैं 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 बाहर गया था सर कहा सर, सर बाहर दोस्तों के साथ दोस्तों के नाम बता दोस्तों के नाम सर जयेश प्रकाश मन्नू हमने तुम्हारे सभी दोस्तों से बात कर ली उन लोगों ने कहा तुम उनके साथ नहीं थे कहा गए थे याद नहीं कोई बात नहीं इसे देखकर कुछ याद आया ध्यान से देखो नहीं सर ये चाकू तुम्हारे बिरयानी शॉप घर में इस्तेमाल होता है हाँ सर उधर होता है सर तुमने कभी इस्तेमाल किया इसे नहीं सर नहीं पक्का पक्का सर पक्का अगर तुमने इसे इस्तेमाल नहीं किया है तो फिर इस चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आए मनु सच सच बताओ अपने बुआ को क्यों मारा तुमने बोलो सर सर वो उस रोज मैं अनिल दादा को मारने की सुपारी मैंने दी सुपारी अरे को दी सुपारी माना कि वो मेरा दादा था लेकिन तुम्हें तो नौकर की तरह रखता था तुम्हारा ऑटो का धंधा अच्छा चल रहा था उसे भी बंद करवा दिया फिर से बिरयानी का धंधा चालू करके तुम्हें वापस नौकर बना दिया और ये मुझे देख के बहुत बुरा लगता था इसलिए मैंने अनिल दादा को मारने की सुपारी थी और सर सर अगले रोज मैं सुबह पता है तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे पापा की सुपारी क्यों दी थी नहीं सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था सर बहुत सर मनु तुम्हारी बुआ ने जो कुछ भी किया था उसकी सजा उसे कानून देता था तुम्हें सजा देने का कोई हक नहीं था तुम्हारा काम सिर्फ इतना था कि तुम्हारे पापा का सपना पूरा करना अब जो कुछ भी तुमने किया है उसकी तुम्हें सजा मिलेगी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos